Evet arkadaşlar bu e, videoda türevde çarpım kuralını göreceğiz. Daha önce kuvvet kuralını görmüştük. Bu türev konusunun türevde ikinci konumuz. E, kuvvet kuralını göreceğiz. Basit bir şekilde ve bununla ilgili 10 tane kadar soru çözeceğiz birlikte. Eğer ki benim fonksiyonum y fonksiyonum iki tane fonksiyonun çarpımı şeklinde verilmişse f ayrı bir fonksiyon g ayrı bir fonksiyon olmak üzere iki tane fonksiyonun çarpımı şeklinde verilmişse türevde kuvvet kuralını uygulamam gerekiyor. <gülüyor> ben Özür dilerim. Türevde çarpım kuralını uygulamam gerekiyor. Kuvvet kuralıyla direkt türevini alamam. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Y türev eşittir. Kuvvet kuralı bize şunu söylüyor. Birinci fonksiyonun öncelikle türevini al. Sonra ikinci fonksiyonu aynen yanına yaz çarpı olarak. Artı birinci fonksiyonu aynen yaz. ikinci fonksiyonun türevini al. Diyor bize türevde kuvvet kuralı. Sorularla bunu çok daha iyi anlayacaksınız. Ee, ne zaman uygulamam gerekiyor bunu? Eğer benim fonksiyonum y fonksiyonum iki tane farklı fonksiyonun çarpımı şeklinde yazılmışsa. <gülüyor> Differentiate each function with respect to x. Ee, her bir fonksiyonu x'e göre türevini alınız diyor. Burada product rule ile ilgili sorular çözeceğiz. Yani çarpım kuralı ile ilgili. y eşittir. Birinci fonksiyonum f x küp ikinci fonksiyonum g de 3x üzeri 4 eksi 2 e, verilmiş ve bunların çarpımı şeklinde e, bir fonksiyona sahibim. y dediğim fonksiyon iki tane f ve g fonksiyonların çarpımı şeklinde verilmiş. Ben bunun türevini almak için türevde çarpım kuralını uygulamam gerekiyor. Yani birincinin türevini alıp ikinciyle çarpacağım. Artı birinciyle ikincinin türevini çarpacağım. Birinci fonksiyon eksi x küp fonksiyonu. Onun türevini alırsam f türev eşittir. Eksi 3 x kare olacaktır. Çarpı ikinci fonksiyonu aynen yazıyorum. 3 x üzeri 4 eksi 2. Artı birinci fonksiyonu aynen yazacağım. Eksi x küpü aynen yazacağım. Çarpı ikinci fonksiyonun türevini alacağım. İkinci fonksiyon parantez içerisindeki ifade kuvvet kuralını uygulayarak 4'ü aşağıya indiriyorum. 3 ile çarparsam 12 x küp olacaktır. Eksi 2'nin türevi 0'dır. Yazmama gerek yok. İkinci soruda fx fonksiyonu yine farklı iki tane fonksiyonun f ve g diyebiliriz bunlara. Farklı iki tane fonksiyonun çarpımı şeklinde verilmiş. Ben türev alırken e, çarpım kuralını uygulayacağım. Yani birinci fonksiyonun türevi çarpı ikinci fonksiyon artı birinci fonksiyon çarpı ikinci fonksiyonun türevi diyeceğim. y türev eşittir. Birinci fonksiyonun türevi x karenin türevi birinci fonksiyon x kareydi biliyorsunuz gördünüz. 2x çarpı g Eksi 3x kare eksi 2 aynen yazdım. Artı birinci fonksiyonu bu sefer aynen yazacağım. Çünkü f diyor bize. Çarpı g'nin türevi yani ikinci fonksiyonun türevini alacağım. İkinci fonksiyonun türevi yani parantez içerisindeki eksi 3x kare eksi 2'nin türevi eksi 6x'tir. Bir önceki videoda kuvvet kuralında bunlarla ilgili sorular yapmıştık. Üçüncü sorumuz yine farklı iki tane parantez içerisinde farklı iki tane fonksiyon barındırmaktadır. F ve G dersek bunlara Y türev eşittir. Her seferinde tekrar F türev çarpı G artı F çarpı G türevi yazmayacağım. Birinci fonksiyonun türevi. Birinci fonksiyon parantez içerisindeki fonksiyonu 4 aşağıya indirirsem eksi 8 x üzeri 3. Eksi 3'ün türevi 0'dır. Yazmama gerek yok. Çarpı G'nin kendisini yazıyorum. Eksi 2 x kare artı 1 artı birinci fonksiyonu aynen yazıyorum. Eksi 2 x üzeri 4 Eksi 3 çarpı g'nin türevi yani ikinci fonksiyonun türevi yani eksi 2x kare artı 1'in türevi o da eksi 4x'tir. Dördüncü soruda yine farklı iki fonksiyonun türe, çarpımı şeklinde verilmiş. Çarpım kuralını uygulayacağım. Y türev eşittir. Birinci fonksiyonun türevi 8x küp. E, 4 aşağıya indirdim. 2 ile çarptığımda 8 oldu. 4'ü de biraz alttım. x küp kuvvet kuralı bir önceki videoda görmüştük x kare artı 1 g'yi aynen yazdım. Artı birinci fonksiyonu aynen yazıyorum. 2x üzeri 4 eksi 3 çarpı ikinci fonksiyonun türevini alıyorum. Beşinci soruda yine aynı şekilde iki fonksiyonun çarpımı şeklinde verilmiş. y türev eşittir. Birincinin türevi 25x üzeri 4 çarpı ikinci Eksi 2 x üzeri 5 eksi 3. İkincide bir değişiklik yapmıyoruz. Artı bu sefer birincide bir değişiklik yapmıyoruz. 5 x üzeri 5 artı 5 çarpı ikincinin türevi 
Eksi 10 x üzeri 4 oldu. Altıncı soruda yine iki farklı fonksiyonun çarpımı şeklinde bir türev verilmiş. F çarpı g y türev eşittir. Birincinin türevi. Eksi 3'ün türevi birinci fonksiyon dediğim parantez içerisindeki fonksiyon. Eksi 3'ün türevi sıfırdır. Yazmama gerek yok. X üzeri eksi 3'ün türevi eksi 3 çarpı x üzeri eksi 4'tür. Eksi 3'ten bir azalttığımda eksi 4 olduğuna dikkat edelim. Çarpı g'yi aynen yazıyorum. Eksi 4 x küp artı 3. Artı bu sefer birinci fonksiyonu aynen yazacağım. Eksi 3 artı x üzeri eksi 3 aynen yazdım. Çarpı ikinci fonksiyon yani g'nin türevini alacağım. Eksi 4 x küpün türevi eksi 12 x üzeri 2'dir. Ee, artı 3'ün türevi de 0'dır. Yani sıfırı yazmama gerek yok. Yedinci soruda yine iki farklı fonksiyonun çarpımı f ve g arada da çarpı var biliyorsunuz. İki fon farklı fonksiyonun çarpımı şeklinde verilmiş. Çarpım kuralını uygulamak zorundayım. Y türev eşittir. Birinci fonksiyonun türevi. İçerideki ifadenin türevini alacağım. Kuvvet kuralını uyguluyorum. Eksi 8 x üzeri 3 artı 10 x. Dördün türevi sıfırdır. Yazmama gerek yok. Çarpı g'yi aynı. Yani ikinci fonksiyonu aynen yazıyorum. Eksi 3 x kare artı 2. Artı bu sefer birinci fonksiyonu aynen yazıyorum. Eksi 2 x üzeri 4 artı 5 x kare artı 4 çarpı. İkinci fonksiyonun türevini alıyorum. Eksi 3 x kare artı 2'nin türevi eksi 6 x'tir. Neden? 2'yi aşağıya indirdim. Eksi 3 ile çarptım. Eksi 6 oldu. 2'yi bir azalttım. X üzeri 1 oldu. 2'nin artı 2'nin türevi de 0'dır. Yazmama gerek yok. 8. soruda farklı bir şey yok. Yine f ve g iki farklı fonksiyon çarpımının türevi. Y türev eşittir. Birinci fonksiyonun türevi 4 x küp. Çarpı ikinci fonksiyonu aynen yazıyorum. Eksi 4 x üzeri 5 artı 5 x üzeri 4 artı 5 artı birinci fonksiyonu aynen yazıyorum. X üzeri 4 artı 3 çarpı ikinci fonksiyonun yani g'nin yani parantez içerisindeki ikinci ifadenin türevini alıyorum. 5'i aşağıya indirdiğimde eksi 20 x üzeri 4 artı 4'ü aşağıya indirdiğimde 20 x üzeri 3 olacaktır. Artı 5'in türevi 0 yazmama gerek yok. Son iki sorumuz arkadaşlar. Dokuzuncu soruda yine farklı iki fonksiyonun çarpımı verilmiş. Y türev eşittir. Birincinin türevi 20x küp eksi 6x çarpı ikinciyi aynen yazıyorum. Eksi 5x kare artı 3 artı birincinin birinciyi aynen yazıyorum bu sefer. 5x üzeri 4 eksi 3x kare eksi 1 çarpı. İkincinin türevi eksi 10 x olacaktır. Son soruda yine farklı iki fonksiyonun çarpımı şeklinde verilmiş. Birincinin türevi y türev eşittir. Eksi 10 x kare. Bakıyorum köklü bir ifade var arkadaşlar. Hemen burada öncelikle onu bir dışarıya çıkartalım. x üzeri 2 bölü 5 şeklinde dışarıya çıkarmam lazım. Bu köklü ifadeyi dikkat edin. Ee, ve bunun türevini alırsam eksi 7 çarpı 2 bölü 5 x üzeri 2 bölü 5'ten 1 azaltırsam eksi 3 bölü 5 olacaktır. Artı 9'un türevi 0'dır. Yazmama gerek yok. Bu arada bu, şurada bir hata yaptık. Eksi 10 x kare aynen yazdık biz bu ifadeyi. E, 2'yi aşağıya indirmemiz gerekirdi. Şuradaki 2'yi aşağıya indirip eksi 10 ile çarptığımızda 20 olacak ve 2'yi bir azaltmamız gerekirdi. Silgi kullanırsak şu ifadeyi tekrar türevini alıyorum arkadaşlar. 2'yi aşağıya indirirsem eksi 20 x üzeri 1 olacaktır. Birinci fonksiyonun türevini aldım şu anda. İkinci fonksiyonu aynen yazıyorum. 2 x küp artı 4 artı bu sefer birinci fonksiyonu aynen yazacağım. Eksi 10 x kare eksi 7 5. dereceden kök içinde x kare artı 9 Çarpı ikinci fonksiyonun türevini alıyorum. 6 x kare. 3'ü aşağıya indirdim. Ve 3'ü bir azalttım. 2 çarpı 3 6 x kare. 4'ün türevi 0 olduğu için yazmama gerek yok. Evet bu videomuzda da e, türevde çarpım kuralında en basit manada e, ayrıntılarına girmeden görmüş olduk. 
Daha sonraki videolarımızda işte bu çarpım kuralı ile alakalı trigonometrik fonksiyonlar, logaritmalar vesaire dahil olacaktır. Şu anda en basit manada sadece çarpım kuralını gördük ve çarpım kuralı ile alakalı sorular çözdük. Biz izlemeye devam edin diyoruz. Eğer ki bir sorunuz olursa mail adresime mail atabilirsiniz. Görüş ve önerilerinizi yine mail yoluyla bana iletebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Dersinizde başarılar dilerim.